Hello, Namaskar and a very good afternoon to all the viewers watching NCRT's live interactive session. This is Simran Singh and you have all connected with us through eVidya channel number 9. Besides, we have different mediums through which you all can connect with us and you can also participate and you can raise your queries in our live sessions. And viewers, for another half an hour, we have a session of mathematics for all class 9th students and we are going to discuss number system part 8. This means uh, that we have run this series and it has already been conducted by CIT and CRT. We had had uh, previous uh, 8 episodes of this particular topic. So, you can always log into NCRT official that is our YouTube channel and you can watch uh, the prior uh, sessions that have been conducted for number system for class 9 students. And uh, before introducing you to the expert for the session, uh, here is an important information for all of you. We are proud of the fact that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leader summit for the first time in the country in this year, that's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency is a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone and in doing so manifesting the true spirit of Vasudhav Kutumbakam or should I say the world is one family. So let's get back to our conversation of uh, mathematics and I am introducing you to Mrs. Abhina Prakash ma'am. Namaskar ma'am. Hello. Good afternoon. Good Hello. afternoon to all my learners. Uh, she is a senior PGT mathematics from Campion School, Bhopal. And uh, viewers in this live session, if you have any of the queries, here is a contact number that is flashing on your screens. You may kindly note it down. It is 8800440559. And the specific mail ID for all class 9 students is again on your screens. dth.class9 at the rate C-I-E-T dot N-I-C dot I-N. So, Bina ma'am, let us quickly revise the areas that we have discussed so far and then I will begin with the conversation. Actually, we, are, we have taken up this as the first chapter, this is the first chapter of NCRT. Now, first chapter, the name of the chapter is number system. <coughs> so, we are dealing with whatever we can be with numbers. So we dealt with the types of numbers, how to take up the numbers, how to express them on the number line. All those things we have discussed at length in the previous seven classes. Now we have the final thing that we have, that is exponent. Now what is this exponent? That is the way to express a large number in terms of multiple of one particular number. Like you have this number 64. You can read this number 64, no? Clear, no? 64. Now 64, if you look at the factors, you find that 64 can is factored as it is 2 to the index. Sorry. There is 1, 2 extra. It is only 6 2s are there. 6 2s, if you multiply, if you multiply 2 6 times, you find that the product is 64. So I have written 7 by mistake. It is there 6 only. Okay. So this 6 if you multiply the resultant comes out to be 64. So this is expressed in the form of index exponent 2 to the index 6. So that's the definition. The way a number is expressed as a multiple of one particular number. You are expressing 64 as a multiple of 2. How many times it has been multiplied? 6 times. So that's what you have as <coughs> exponent. So what is this exponent quantity? The one which is there in the index. This is known as index. This is the index part. And this quantity, that's the base. The number 2 is known as base. 6 is the exponent or the index. So the general expression that we have is A is equal to B to the index M. Exponent M. M is the exponent. B is the base. Right? So, the definition of exponent is a number which indicates a number of times a number is multiplied. You have multiplied to how many times? Six times. So, that's the exponent definition. <coughs> now, let us see how we can rewrite this 216. 216, if you see, it is actually the 6 multiplied by 6 multiplied by 6. We are multiplying 6 3 times. You get 216. So it is 6 to the index 3. So the exponent part that we have, 
under this exponent what is the exponent it is 3 sorry this is 3 and the base is 6 likewise 343 343 is 7 multiplied by 7 multiplied by 7 which is written as 7 cube so what is the exponent here 3 base is 7 now, if you look at this number 124, you find that 124 is 2 multiplied 10 times. You multiply 2 10 times, you have, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is 2 to the index 10. So the base is 2, exponent is 10. So that's the definition of exponent. Is that clear? So that is see this number 3 multiplied by 3 multiplied. This instead of writing this way, we can always write in the exponent form that is 3 to the index 4, which will come out as 81. Now, same way, if you have this number minus 2, minus 2 multiplied how many times? Let's see 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 times. So we are multiplying minus 2 7 times. So what will this be? Minus 2 to the index 7. Now, how do we justify this? What we see is each term, each factor has a negative number. So, I have taken out those negative numbers out. So, how many such negative numbers are there? From each it is coming out. So, there are minus 1 to the index 7. Multiplied by 2 to the index 7. What will minus 1 to the index 7 be? Minus 1 multiplied 7 times will come out to be negative number. So, the value of this quantity is minus 120. Fine? Now, look at this expression. This is a to the index 1 upon 2, which we rewrite in this radical form that is square root. We read it as square root of a. a to the index 1 upon 3, cube root of a. a to the index 1 upon p, that is pth root of this particular number a. What is the meaning of this pth root of one, this number? That is, if suppose its value is b, then it means that you in, raise this to the index p, this is p, you have the value as a. For example, if I take this as 1, go to the index 1 upon 2, what is this actually? It is some number b. What is that number? We are looking for that number b. What will that number be? which will be taken up this, this is 2 to the index. This says that if you raise 2 to the index 2, you get it as 4. So that is what this definition is. That is the pth root of any number is b. Fine. Now let us take up the laws of this exponent. The first law, a to the index m multiplied by a to the index n. We are taking the multiples of these two numbers. They both have the same base. Exponents are different. Base same means A is multiplied M times here. So I have taken this green color says that it is M times. This A this, it is M times. And this A is N times. So what will the total be? What will the total be? Like this example. If I take up this example, I have to multiply 3 first how many times? 6 times. We multiply 3 6 times. Fine. Then we have another quantity that is 3 is further multiplied 5 times. So how many 3's have you got? Check it. How many total numbers of 3's you have? How many 3's are there? 6 from here and 5 from here. Isn't it 5 plus 6? That is 3 to the index 11. That's what it is saying. That is, we add up all these and we have the final index as n plus n. Fine? So, if you take up this for the same number, for the nth root, that is 3 to the index, this is fifth root of 3 and this is second root of 3, which will be written as 3 to the index 1 upon 5 multiplied by 3 to the index 1 upon 2, which is nothing but 3 to the index 1 upon 5 plus 1 upon 2. Let's take the LCM of this number, 1 upon 5 plus 1 upon 7. We can always calculate the number that comes out to be 3 to the index 7 upon 10. Fine? Likewise, we have a to the index m upon a to the index m. a to the index m, we have taken up a how many times? 
we have m times there are m times fine and there are n times this is n times what will the resultant be let me derive this i'll take it with the help of this example this is saying 5 to the index 6 so i have taken 5 six times just see 5 5 kitne baar likha maine 6 baar likhi dekho 5 5 5 6 times maine likha and denominator mein kitne baar 5 likha hai two times 5 and 5 so let us go for the simplification apne ko sabko ye simplification malum hai when we have common factors in the numerator and denominator other than zero so we cancel it that is 8 5 is 5 ke sath cancel ho jata hai there is another 5 which is there in the numerator as well as denominator dono mein ek ek 5 aur hai to bacha kya hai aapke paas only this many 5s that is kitne 5s ho gaye wo 5 to the index 4 so ye 4 kahan se aaya hai isn't it this formula 6 minus 2 isn't it the formula 6 minus 2 So we have the resultant of a to the index n upon a to the index n as a to the index n minus n. Is it clear? What? Now let me take up another example with this as pi square upon pi to the index four. So let's see what value we get. Pi square means pi two times numerator में है. Pi to the index four means pi four times denominator. अब आप देखिए pi a किसके साथ cancel हो गया? Pi a किसके साथ cancel हो गया? What is left? One upon pi square. Ab one upon pi square. Ab hum ye formula use karte hain. Ye hai humne direct nikala using the formula. So what is that giving us? Pi to the index. Ye dega apne ko pi to the index two minus four, which is pi to the index minus two. That is pi to the index minus two. Ab ye dekhi. Ye wala particular quantity pi to the index minus two yahan se aaya hai, and this is coming out to be one upon pi square. So what does that imply? That is जो अपना फाइव टू द इंडेक्स माइनस टू है ये इट इज नथिंग बट वन अपॉन फाइव स्क्वेर तो वी हैव अ फॉर्मूला हियर ए टू द इंडेक्स माइनस वन इज वन अपॉन ए दैट मीन्स दिस इज नोन एज ए टू द इंडेक्स माइनस वन इज एक्चुअली द रेसी प्रोकल इट्स अ रेसी प्रोकल ऑफ एनी नंबर इट्स नोन एज रेसी प्रोकल ऑफ एनी नंबर प्रोवाइडेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता जीरो का रेसिप्रोकल हम नहीं लिखेंगे अदर देन जीरो कोई भी नंबर होगा उसका अगर एक्सपोनेंट माइनस वन है तो इसका मतलब वो वन अपॉन में लिख सकते हैं ठीक है ना लेट अस टेक अप द सिंप्लीफिकेशन माइनस सिक्स टू द इंडेक्स सेवन एक मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना अपन अभी माइनस टू द इंडेक्स माइनस वन मतलब वी कैन हैव माइनस टू द इंडेक्स सेवन और सिक्स टू द इंडेक्स सेवन अपॉन सिक्स टू द इंडेक्स फोर अब इसमें कैलकुलेशन क्या है माइनस वन टू द इंडेक्स सेवन इज माइनस वन एंड सिक्स का इंडेक्स क्या हो जाएगा सेवन है ऊपर नीचे फोर है एज पर दिस फॉर्मूला इट इज सेवन माइनस फोर दैट कम्स आउट टू बी थ्री इट इज थ्री सो वी हैव द आंसर एज माइनस टू वन सिक्स फाइन अब वैसे ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट अस री राइट द स्टेटमेंट इट इज फोर टू द इंडेक्स वन अपॉन थ्री और डिवाइडेड बाय फोर टू द इंडेक्स वन अपॉन थ्री इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा फोर टू द इंडेक्स वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री व्हाट इज इट इट इज फोर टू द इंडेक्स ध्यान से देखिए एल सेम लेंगे फोर माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व इट इज नथिंग बट फोर टू द इंडेक्स वन अपॉन ट्वेल्व This comes out to be four to the index one upon. अब जरा ध्यान से देखिए four to the index one upon four. Isn't it possible four को भी हम exponent form में लिख सकते हैं ना? क्या है वो exponent form? What is the exponent form of this? Four को लिख सकते हैं two का square and that's one upon four. So we have the next property. That is the next property. I've taken up that as the next property. That is, they do, they do not multiply. Ho jayenge, and that comes out to be the sixth root of two. Two to the index one upon six means two. Two to the index sixth root of two. So, ye hai calculations or computations based on division of exponents. Hey, I have said this. A to the index m n hai. So, we are multiplying a to the index m. How many times multiply? Kar rahe? Ten times. So, this resultant will come out to be a to the index m n. तो आप टू टू द इंडेक्स थ्री को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज टू टू द इंडेक्स फोर हो जाएगा सो दिस विल कम आउट टू बी टू टू द इंडेक्स ट्वेल्व तो एक्सपोनेंट इज ट्वेल्व बेस इज टू 
अब ये एक्सप्रेशन को देखें फिफ्थ रूट फाइव थर्ड रूट ऑफ फाइव टू द इंडेक्स फोर एक्सपोनेंट यहाँ फोर है इसको हम रीराइट करेंगे थर्ड रूट ऑफ फाइव मीन वन अपॉन थ्री अब एज पर दिस प्रॉपर्टी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू गेट इट एज फाइव टू द इंडेक्स फोर अपॉन तो बेस क्या हुआ फाइव फाइव क्या हुआ अपना बेस हुआ एंड फोर अपॉन थ्री क्या हुआ एक्सपोनेंट हुआ तो अभी तक आपने आप क्या देखा है एक्सपोनेंट या बेस दट इज आपका जो बेस जो है इट इज एनी रियल नंबर एंड वी हैव दिस एज अगेन एनी रियल नंबर बट एक कंडीशन हम यहां रखेंगे वेन पी दट इज इंडेक्स हैपन्स टू बी अ रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर इसी के स्टार्टिंग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था इस कंडीशन को थोड़ा सा वैलिड करने के लिए ये बच्चों आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा कि बी ऑलवेज प्रेफर टू टेक ए टू इंडेक्स जीरो ग्रेटर ए ग्रेटर देन जीरो बिकॉज ए अगर नेगेटिव नंबर है तो ये जो क्यू है आप कोई भी नंबर लेंगे तो इट इज नॉट वेरी ऑफन डिफाइंड ठीक है तो इसीलिए हम इसको ए इज ग्रेटर देन जीरो के कंडीशन में बी डिफाइन अपॉन क्यू ठीक है ना ए टू द इंडेक्स एम टू द इंडेक्स अपॉन अपॉन एम यही फॉर्मुला यूज किया इट इज ए टू द इंडेक्स एम अपॉन एम आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं वन अपॉन एम टू द इंडेक्स एम इज ऑल्सो सेम थिंग राइट नाउ नेक्स्ट इज बेस अलग है दोनों नंबर का बट एक्सपोनेंट दोनों के सेम है तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं वी हैव ए एंड बी वी हैव ए एंड बी टूगेदर एंड दैट गिव्स अस टू द इंडेक्स एम ठीक है तो वो ही चीज बेस किया यहाँ पे देखिए थ्री टू द इंडेक्स फोर मल्टीप्लाइड बाई टू टू द इंडेक्स फोर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है बेस अलग है तो हमने बेस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को सेम रखे यू हैव इट सिक्स टू द इंडेक्स अब यहां देखिए ये तो टोटली डिफरेंट एक्सप्रेशन है थ्री एक्सपोनेंट फोर है फोर का एक्सपोनेंट टू है तो ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं करा ना बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है दिस दिस इज टू टू द इंडेक्स फोर ये क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने दिस इज सॉ फोर टू द इंडेक्स टू है ना बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है सो हाउ डू वी टेक अप दिस how do we take up this what you do is you can rewrite this 4 as 2 square and when you rewrite that you have this is 2 4 multiplied by this is coming out to be 2 to the index 4 which is 2 to the index 4 plus 4 that is 8 so it comes out to be 2 to the index 8 so agar base different lag raha hai to hum usko connect kar sakte hai kya dekhenge इसका तो इट इज नॉट पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल फॉर दैट्स रीजन आई चेंज द क्वेश्चन ठीक है नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू बेस्ड ऑन दिस वी लेट अस टेक अप सम क्वेश्चंस 13131 टू द इंडेक्स 1 अपॉन 3 1331 जो है दिस इज 11 टू द इंडेक्स 3 है एंड होल टू द इंडेक्स 1 अपॉन 3 सो लेट अस अप्लाई दैट प्रॉपर्टी ऑफ m टू द इंडेक्स n सो ये मिल जाएगा अपने को 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 इसके कारण ये हो जाएगा वन सो द आंसर टू दिस इज ना सेम वे हियर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर आई थिंक मोस्ट ऑफ यूर अवेयर इट इज टू टू द इंडेक्स सिक्स टू टू द इंडेक्स सिक्स दैट इज टू को आप छह बार करेंगे अभी मैंने स्टार्टिंग इसी नंबर से किया था इसलिए आई टेकन दिस नंबर इन पर्टिकुलर दिस इज टू टू द इंडेक्स सिक्स एंड दिस इज टू अपॉन थ्री ये क्या हो जाएगा टू टू द इंडेक्स सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू अपॉन आपको एक्सपोनेंट में कैलकुलेशन दिख रहा है सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू अपॉन थ्री ये थ्री एंड सिक्स कैन बी कैंसल सो वॉट इज दैट यू गेट टू टू द इंडेक्स फोर एंड टू टू द इंडेक्स फोर इज सिक्सिफिकेशन ऑफ दिस इज सिक्सटी ऐसे ही आप इस नंबर का भी बच्चों ढूंढ सकते हैं वन सिक्स एट जीरो फोर जरा ट्राई करिए ये किस नंबर का किस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज अ पर्टिकुलर नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड for some number of times and then that can be simplified aap thoda sa try kariye bahut bada number dikh raha but it is not that big aapko jaisa lag raha hai waisa big but bada nahi hai now coming to this question this is again sorry aaj bahut sara galti ho gaya hai 1331 hum ji Okay, 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 okay. This is eleven square. 
let us compile the whole thing. What do we get in the numerator? One upon two. Or is ko be instead of going for the next step, we can go for the next step that is minus two. So what is that you get? Eleven to the index minus three upon. The moment you see eleven minus three index change करना है अपने को because negative is reciprocal. So I'm just looking at one upon eleven is the index three upon. ठीक है? वैसे ही ये क्वेश्चन है. It is two to the index one upon four है. Multiplied by two to the index one upon three है. And that is this. अब ये देखिए ये दोनों numbers जो है two two के base में हैं. अब ये number जो है वो thirty two है. इसको हम टू के बेस में लिख सकते हैं देव देखो इज इट इट थर्टी टू 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 दोनेंट फाइव इज थर्टी टू तो दिस इज वन अपॉन तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा ये सारे बेसिस सेम हो गए हम इसको भी वी कैन कंपाइन इट एज राइट इट एज फाइव अपॉन ट्वेल्व तो इंडेक्स एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे आप वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन ट्वेल्व अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए टू टू दिन टू का एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे ये एडिशन में क्या होगा फोर इज डिवाइडेड बाय ट्वेल्व और ये थ्री दिस विल बी थ्री प्लस फोर प्लस फाइव दैट इज ट्वेल्व ऑन ट्वेल्व सो दैट इज इट इज नथिंग बट आंसर टू इट इज ट्वेल्व थैंक यू बीना मैम ये दोनों क्वेश्चन जो तीन क्वेश्चन जो बच गए हैं आप लोग ट्राई करिए यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स श्योर थैंक यू बीना मैम for being a part of the conversation and uh, sharing uh, details at a length about the number system and clearing the concepts of uh, varied uh, viewers thank you so much thank you dear Thank you to all the viewers who have connected with NCERT for this particular live interactive session of uh, mathematics. And viewers, stay connected. Next up, we have the journey of National ICT awardee teacher for all of you. And uh, before wrapping up the program, here is an important piece of information regarding the availability of NCERT textbooks. NCERT textbooks for the academic year 2023 to 2024 are available all across the country. You may purchase them directly from NCERT sales counters that are located at New Delhi. Ahmedabad, Kolkata, Bangalore, and Guwahati. Also, the sales counters will be functional on all the weekdays, and they will be open from 9:30 to 6 p.m. And uh, viewers, if you would like to place an order online for NCERT textbooks, then it can be done through our website, that is www.ncertbooks.ncert.gov.in. And you can also download the soft copy or the PDF version of NCERT textbooks through uh, our mobile application, ePartshala website, and Diksha platform. In order to explore more about authorized vendors, feel free connect uh, to connect with us through the website of NCERT. That would be www.ncert.nic.in. Stay connected and keep watching Evitya channels. Namaskar.